こんにちは。えっと、工芸水引き細工の、まだ、こと、はたかみよこと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回、あの、まあ、一月末。で、まあ、お正月終わって。そろそろテック。はい。っていうことで、えっと、えっと、おひなさん。のものと、はい、まあ、ちょっと季節の。花をあしらった。うん、作品を出させていただきましたこれ後ろはねえまあうん後ろにあるのは扇何だろう扇扇に季節の花の椿あ椿なの椿の花をデザインしたものと、はい、一応こう使っててなるほどなんかまあお日屋様とは直接ちょっと離れるんだけどまあ、季節の今の季節に、まあ、手軽に飾ってもらえるようなものということですね色のは、まあ、壁とかにかけられるような形で綺麗ですよね色飛び出すねこれ下おひなさんの下に引いてあるのは畳ですかねこれねあ畳ですね、あのいい身内っていうか引き合いに畳屋がいるので、ええ、<笑>引き合いにねあの今回のおひな様の、はい、あの大きさに合わせてちょっとこのサイズでこの畳の縁でっていうことでなるほどあの作ってもらいました綺麗ですねなんかまだ新しい畳だからちょっと香るかな、はい、あのこの作品はプレイストアというウェブサイトで販売させていただくんですけどはいあのー、まあ会期中あの見たい方は一応予約を入れていただくと見れるようにはなってるんですけど、うん、あのー、作品を売るのとプラスいろんな企業さんとコラボレーションして、はい、アーティストさんと。はいいろんなあのグッズとか商品を作っていくのも今回のこのプレイストアの、えーはい、楽しみ方なんですけどなんかあのー、この水引きでなんか作りたいこういうのがあったらいいなとか、はい、こういうの作りたいなとかっていうのなんかあります今自分で個人でそうそうそうそうえっなんか作っ企業さんになんかやってもらいたいそうそうそうそうそうですあああの企業さんとかであの直接水引きのこう何こう店頭の展示っていうか飾りみたいな、はい、この企業に合わせたものをオリジナルで作るとか、うんうんうん、あとまあちっちゃいものでしたらのの,の販売販売とかのするその商品、はい、商品にプラスアルファでこうつけるものをその企業のオリジナルのものとして、うん、あのこんなのが欲しいとかうちの企業はこれがコンセプトだからこれに合わせた感じでワニミズきでお願いとかっていうのを相談して作れたら嬉しいなとか。なるほどちょっと去年のウイロー屋さんちょっと楽しみにしてたんで<笑>そうなんですよあの青柳さんね青柳さんのウイロー、ここにいるんだけどね<笑>もしあれだったらあり<笑>あのね今年もね
今年も、まあ、去年は本当にコロナの真っ只中でちょっとやれなかったんですけど今年はやりたいなと思ってるんですけど、うん、ちょっと今の状況から見るとまた危ないかなって感じなんですねああ厳しいかそうなんですよだからちょっとねあの青柳さんとのコラボレーションはえっ、ー、と、うん、まあそのコロナじゃなければタイミング的にできるので,で、はい、<笑>僕らもやりたいんですけどちょっと様子見てまたあの、はい、皆さんにはここまあ、だからその企業さんとか店舗さんにとこう相談してそこオリジナルっていうものをこう伝統の結びを生かして、はいはい、伝統の水引きで持ってあの制作っていうか相談して制作することがあの。いろんなものが可能なので,で今回立体的なものでもいいし、はい、平面的なこれが袋につけるようなあペラッとした感じのものでもあのアクセサリー系のようなものでもあの作品は変えられるのでいいやりたいです、はい、<笑>あの今耳につけているアクセサリーは、はい、それ作品ですかこれも作品です自分のオリジナルで作ってでまあこのぐらいのものだとあのつけてるたりとか販売とかもあのやってます、はい、で水引きあのおひな様見てもらっても分かるようにいろんな結構色があるので、はい、色の合わせとかもあのオリジナルの発注も受けるしもう出来上がって私があの好みので作ったのをしてるのとかこれがいいからこれいいんだけどとかっていうのも相談してますアクセサリーはねでもいいかもしれないですね実際作ってらっしゃるんですよね、はい、あ作ってますはい。今回は出しまアクセサリーとか出していただけてないんでしょうか今回はなですね、おひな様とこの2点だけでちっちゃいものなしにしようウェーブショップ前ちょっとあそこそこそこ単価があれなのかなでもまた出してくださいよ、うん、あのプレイストアウェブサイトのショッピングなんではいぜひぜひあのだからあってたりもちょっとあ,のあんまりこ小物的なものはい身につけライブアートみたいな感じで、うん、なんかねあのー、本当にお祝い袋とかのオリジナルの袋を、はいはい、うちでも販売したいなと思ってるんですよ冠婚葬祭のあぜひぜひなのでちょっとあのー、コラボレーションで紙のメーカーさん、はい、紙のメーカーさんとかとコラボして、はい、普通にあの冠婚葬祭用のあの水引きの袋をオリジナルのやつをなんか売れたらいいなと思ってるので、うん、あのその時はぜひご協力いただければと思うんですけど、うん、はい、はい、バンバンバンバン作り<笑>考えます。あの<笑>今回の作品これってどのぐらい時間かかるんですかえー、っとね実際にこう手を動かして作るとなるとあのその3日4日ぐらいでこう出来上がるんだけどその形をどれにするか、うんうんうん、このおひな様だったらこの胴体をどういうふうにすればこの形になるかとか。そういうのを含めると結構な時間がいやかかっちゃうんですね。工作後というか、うん、作っては失敗し、作っては失敗しみたいな、うん、思ったのができない。からそうすると結構なんか構想構想何ヶ月実質一週間みたいな。なるほど。もう決まってしまえばそれはあの色を変えるとかぐらいだったらあの時間がはい時間かかるね。うん3日ももらえば3日ぐらいで出来上がって最後はの感じの仕立てで、はい、でもねすごくまずこの形に持って
綺麗にできてますよ、ね、あの苦労の段階でここに至るまでにあの立ちの悪いあの沖縄様もどきが山のように積まれてきます<笑>えダメになったやつはバラしたりはできないんですか<笑>あのね水引きっていうのは本来作り直すっていう一回結んで作ったものをまたほどいて作るっていうことはしないんですよ、ええ、あしないんですね一回作ってしまった作って出来上がったものはもうそれそれでもうおしまいっていうかちょっと形を点直しするぐらいで、うん、で形がやっぱりね一回で作った方が綺麗にで作り直しするとどんどんどんどんあの思いもよらない,い思いもよらないじゃないな自分の思ったようにならなくなっちゃうなので、まあ、ある意味一発勝負的なものなのでな、ね、一回で仕上げるっていう形になるので失敗さっていうか残骸が増えていくんでなるほどわかりましたじゃああのー、はい浜田さん今回ですね、えー、22日金曜日から30日までの期間、はいえー、会期があるんですけど、はい、1日4回放送しますので、はい、ぜひですね、はいあのー、たくさんの方に見てもらうように、はいえー、宣伝よろしくお願いします、はい、じゃあ今回すいませんありがとうございますじゃあ会期中よろしくお願いしますはいこちらこそよろしくお願いします,、はい、おります失礼します